আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে আমরা নতুন পর্ব নিয়ে হাজির হয়েছি তো আজকে আমরা পড়ব কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই তিনটা পরমাণু ইলেকট্রন আসক্তি তুলনা সম্পর্কে এটা মৌলের পর্যাবৃত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই চ্যাপ্টারের একান্ন নাম্বার এপিসোড তো আমরা দেখি যে কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই তিনজন কিন্তু একই পর্যায়ের মৌল সবাই তৃতীয় পর্যায়ের মৌল এবং কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ছয় নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা সাত অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আট এখন আমরা জানি পর্যায়ের ধর্ম হচ্ছে পর্যায় যত বাম থেকে ডানে যাওয়া যায় যেহেতু নিউক্লিয়ার চার্জ ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এ কারণে সেখানে ইলেকট্রন আসক্তির মান কিন্তু বৃদ্ধি পাবে কারণ পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে ইলেকট্রন আসক্তির মান বৃদ্ধি পায় তো এই জন্য কার্বনে ইলেকট্রন আসক্তির চেয়ে নাইট্রোজেনের বেশি হওয়ার কথা আর নাইট্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেনের ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি হওয়ার কথা তো এখানে ব্যতিক্রম দেখা যায় কার্বন এবং নাইট্রোজেনের মধ্যে নাইট্রোজেন এবং কার্বনের মধ্যে যদিও কার্বনের ইলেকট্রন আসক্তির মান কম নাইট্রোজেনের বেশি হওয়ার কথা কিন্তু এখানে দেখা যায় নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন আসক্তির মান কার্বনের চেয়েও কম হয় তো তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই কার্বন অক্সিজেন উভয়ের তুলনায় নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন আসক্তির মান কম কেন এই ঘটনাটা ঘটে সেটা আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা পাই ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড জিরো নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা পাবো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান একইভাবে অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে আমরা পাবো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান তো এখন আমরা আলোচনা করব মূলত কার্বন এবং নাইট্রোজেনকে নিয়ে তো কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেড অরবিটালটা মানে পি জেড অরবিটালটা ফাঁকা আছে তো ইলেকট্রন সহজেই কিন্তু এ অরবিটালে ঢুকে যেতে পারবে অপরদিকে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি থ্রি অর্থাৎ পি অরবিটালটা অর্ধপূর্ণ অবস্থায় আছে তো আমরা জানি কোনো অরবিটাল অর্ধপূর্ণ বা সম্পূর্ণ থাকা মানে সেটা অনেক স্থিতিশীল বিন্যাস তো অলরেডি সে একটা স্থিতিশীল কাঠামোর মধ্যে আছে তার মধ্যে এই স্থিতিশীল কাঠামোর মধ্যে যদি আমি বাইরে থেকে একটা ইলেকট্রন ঢোকানোর চেষ্টা করি তখন কিন্তু এই কাঠামোটার জন্য ইলেকট্রন সে নিতে চাবে না কারণ সে অলরেডি একটা স্থিতিশীল কাঠামোর মধ্যে আছে তাই সে বাইরে ইলেকট্রনকে সহজে নিজের মধ্যে ঢুকতে অ্যালাও করবে না যার কারণে ইলেকট্রন আসক্তির মান কিন্তু কমে যায় তো কার্বনের যেহেতু সে সহজে ইলেকট্রন নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এ কারণে কার্বনের ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি কিন্তু নাইট্রোজেন যেহেতু ইলেকট্রনকে নিজের মধ্যে ঢোকার সময় বাধা প্রদান করে এ কারণে নাইট্রোজেন ইলেকট্রন আসক্তির মান কার্বন অপেক্ষা কমে যায় যদিও নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়ার চার্জ ঘনত্ব বেশি চার্জ ঘনত্ব বেশি বুঝায় এখানে ইলেকট্রন আসক্তির মান বেশি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেখানে যেহেতু এখানে ইলেকট্রন ঢোকার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয় এ কারণে নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আসক্তির মান কিন্তু কমে যাবে এখন যদি আমরা অক্সিজেনের ক্ষেত্রে তুলনা করি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এখানে নিউক্লিয়ার চার্জ ঘনত্ব নাইট্রোজেন অপেক্ষা বেশি আর চার্জ ঘনত্ব বেশি মানে কি সে এখানে যেহেতু যদিও জোড়া জোড়া ইলেকট্রন আছে তো ইলেকট্রন যুগ সবসময় ইলেকট্রনকে বিকর্ষণ করে যার কারণে এখানে ইলেকট্রন ঢুকতে বাধাপ্রাপ্ত হবে কিন্তু এখানে নিউক্লিয়ার চার্জ ঘনত্ব এত বেশি যে ওই বাধাটাকে অতিক্রম করে ইলেকট্রন বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে যেতে পারে এখানে বেশি পরিমাণে শক্তি সে অপচয় করে না যার কারণে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আসক্তির মান কিন্তু আবার নাইট্রোজেন অপেক্ষা বেড়ে যায় তো আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি কি নাইট্রোজেনের মান নাইট্রোজেনের ইলেকট্রন আসক্তি সবচেয়ে কম তো আমরা যদি এটা একটা ক্রম আকারে লিখি তো নাইট্রোজেনের হবে সবচেয়ে কম নাইট্রোজেনের চেয়ে বেশি হবে কার্বন কার্বনের চেয়ে বেশি হবে অক্সিজেন বা এইভাবে লেখা যায় অক্সিজেন গ্রেটার দেন কার্বন গ্রেটার দেন নাইট্রোজেন তো এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অনুধাবনমূলক প্রশ্নের জন্য আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য